对，就是这样。这、嗯、个唯一想问的一个酸涩问题，有考虑过以后吗？比如互相见家长，还是在逃避这些问题，就活在当下，今朝有酒今朝醉，对未来两个人一起走下去有信心吗？其实他今天我跟我妈打了个视频，然后我就叫他过来跟我妈打招呼了。我妈当时不就说了吗？就说你好，要跟要跟陈绿好好的哦，陈绿很喜欢熬夜，你要看着点他，对吧？嗯，他妈我都知道我们两个人的关系了。其实前两天我就跟我妈沟通过这个问题，嗯、然后我妈我妈跟我讲的是，她说你开心就行，她说，她说，因为我妈知道我这个人，她有点小心眼，就很喜欢就这些问题不放。然后我也跟我妈说了，我说前几天我们老吵架，不是前两天，就是。之前吵过几次我跟我妈讲了，然后我妈就跟我说：“你不要跟人家吵架。”她说很伤感情，她说你有什么问题就得过且过。现在两个人在一起，又能开开心心的，然后还能一块赚钱，你就好好的跟人家。然后我妈已经跟我这样说过了。什么得过且过？我跟你在一起过得很，你很不舒服吗？不是，她我妈得过且过的意思是。就是很多问题不用揪的那么紧，嗯，对，对吧？就不用把两个人都绷得很紧。现在应该放一首听妈妈的话。<笑>那你呢？你你他我还没见过他妈，主要是。那现在是打信息的时候，我让你见见我妈吧，跟我妈打打招呼。嗯。哎，我妈，我感觉我妈都知道我们的关系啊，就是没有跟我摊开说，我妈可能接受不了。就是她现在不会跟我正面回答这个问题，但她抖音什么都是跟我爸妈互关的，他们肯定知道了。那你见见吧，见见我妈，跟我妈打招呼。打招呼我倒是敢，线下见我还不太敢。线下见我，就<笑>是让你觉得做的很有安全感的一件事是什么？你你你能突然想起来吗？搬来搬来搬来成都，真的是让你很安全感。嗯，那天你在一起了，这个事情会让你很开心吗？对，会让你很开心。嗯。我感觉喜欢一个人真的很神奇，怎么了？就是你你说出来说，我做这件事情会让你开心，我会觉得很幸福，就是能让自己喜欢的人开心，感觉是一件很幸福的事情。真的，嗯。那、嗯、你这句话都有点想哭，就感觉我做一件事情，难道这件事情能让你开心？因为开心是最主要的。嗯。然后你真的喜欢一个人，就只希望他开心幸福就好。你收获了开心，我同等这个东西能兑换到我身上。不知道就是如果你你你做了什么事情，我说你这样做我很开心，然后我希望我肯定会幸福啊，我肯定会很开心。如果你开心的话，我们就一起互相开心下去。这个问题真的回答吗？为什么不回答？嗯，是不是走这种深刻向的？在一起之后，如果双方有一个人碰到其他心动的人，会怎么解决？这个问题吧，如果出去玩的话，我在我们俩一块出去玩，其实这个问题还好，就哪怕心里对，其实无法避免的，就是人都是视觉动物嘛。你看到一个就是符合自己审美的人，都会有一点点好感。但是我们俩一块出去玩，这根本就不构不成什么东西。嗯。但是说，如果是单方面出去碰到的话，这个事情就有点难说。那你呢？如果你遇到一个你觉得外面很好看的人，然后你会怎么办呢？如果是我一个人出去嘛，嗯。这个其实，这个跟人品有关系。然后你会怎么办呢？如果假如真的遇到了，就已经设定是你遇到了，那我就是我，我就会克制自己啊，因为这跟人品有关。克制不住自己的人，嗯、那就人品是有问题了。你自己，你自己有一个确定关系的人，然后你还要去越越过这条线，那就说明你这个人人品有问题了。你成年人了，应该要克制自己这方面。嗯嗯，就是这样子。那你呢？那我会立马给你打电话，告诉我，不告诉你啊。我跟你好好腻歪腻歪，把自己转移到这个注意力，换了还是换到你身上来上，就立马给你打电话，嗯，我问你爱不爱我，嗯，我跟你腻歪一会儿，我就不会想那个人了，嗯，很现实啊，这个问题，我我觉得人遇到这种就是这种事情肯定是会遇到的，对，嗯，是会遇到，互相觉得对方做什么事情最有魅力，这个我我会想到一个很有颜色的，啊，我会觉得你动什么呀？<笑>你能不能不要那么肤浅？你说一个，你说一个有内涵的。顾着我的时候就很有魅力，就可能我做了一件事情，然后别人不理解，然后就怼了我一下，然后你就护着我，然后怼回去他，我就让你很有魅力。嗯，哎，这样。你呢？我还是只能想起来你动作上最好肤浅，还说我，你有什么资格说我？哎，我会觉得你喘的时候很美。除了这些呢？你觉得你脸红是很美，你觉得你爱我的时候最美，没有什么事情吗？你释放出来，我跟你，我在你面前就这么一文不值。其实会这样子
，比如说今天哦，我们去看房子的时候，你有些，就是比如说那个，你说你要是你一个人住，这样的给你什么什么，这个时候我会觉得，哎，有的时候刘聪，就是你聪明的时候会觉得你很有魅力，真，为什么我聪明的时候很有魅力啊？嗯。对，就这种时候，原来你就是你会有很多我意想不到的，你你你会有这么原哦，原来你会你还会想这么多，我脑子想可多了，我心思可成熟。别怪我每天跟你就表面上嘻嘻哈哈的，然后成熟起来说可成熟。会害怕热情逝去吗？这个东西，热情逝去是必然的当，当必然的东西。两个人谈恋爱是绝对会有一天激情退却的。对，对我好像说过是十个月吧。最多是十个月，就是能保持一直这么高涨的热情只有十个月。嗯，热情退却之后，就真正的爱意才会慢慢浮现出来。嗯，可能我们现现阶段我们能一直这么好，就是吵架了能很快的和好什么之类，就是说明我就是现阶段是因为我们俩就是很热情高涨，就是热恋期。嗯，当这个热恋度过之后，如果熬熬过了平稳期、平淡期之后，那会儿那会儿才是真正的升华的时候。嗯我不害我不害怕这个会逝去，我会等待着他的到来，并且我做好迎接他的准备。你还等到他的到来？什么鬼？什么等待？也不是等待他的到来吧？我会，我会做，我做好迎接他的准备的。好中二啊！因为我已经，因为我自己已经预预想过这个问题了。因为真正的平稳期度过之后，我们这个才会升华，变成爱情，加上亲情，变成真正的互相融为对方一体的家人。有这种可以，就是互相多给到对方那些有新鲜感的地方，给那些小惊喜，双方保持热恋的感觉。虽然很难保持，但是尽量就能给对方每次，就可能一个月后给对方展示另外一面不一样的样子。他说：“哎，原来还有这个样子的一面，我怎么之前没见过呀？”就会主要是对方的探索欲，就感觉哎呀，这身上到底有什么这么多补还不知道的地方，嗯，可以就一点一点给，一点一点给我。你说的是指哪方面一点点的给我？就像所以说你每天就只给我两次，就是因为这样的原因吗？<笑>不是啊，你昨天也很会啊，你为什么突然这么会嘞？那你感觉到新鲜感了啊，有新鲜感啊，舒服。<笑>好了，我们今天二十分就结束了。对，然后这次我们二十分真的聊得很深刻。很多我们聊的问题，问题就是我们没有录，然后我们私下就是在聊，我们私下就聊了很久。我们这期录是二十万录了一个多小时，对，有一些我们是没有剪进去的，然后我们自己聊得更深入一点。对对，希望大家给我们一键三连，然后我们下期 vlog 再见，或者下一期挑战再见，拜拜。然后有什么需要我们想看的，也可以艾特我们，我们可以去看一看。对，拜拜。还能识别这个热点。Thank、you